मेरा नाम फौजिया है मैं अपनी अम्मी के साथ एक छोटे से घर में रिहाइश पसीर हूँ मेरी अम्मी सिलाई करके पेट पालती थी हमारे घर में अनार का पेड़ था मेरी अम्मी मुझे हमेशा उस पेड़ से दूर रहने का कहती कि तुम इसके करीब मत जाना वरना कुछ बहुत बुरा हो जाएगा मुझे तजस्स होता कि अम्मा आखिर ऐसा क्यों कह रही हैं अनार के पेड़ का रास क्या है दिन ब दिन मेरे जहन में जानने की चाह बढ़ने लगी मैंने सोच लिया था कि मैं किसी भी तरह इस पेड़ के पीछे का रास जानूंगी एक रात प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली तो मेरी नज़र अनार के दरख्त पर पड़ी जिसके पास बैठी अम्मा कुछ कर रही थी मुझे हैरानी हुई कि अम्मा मुझे तो मना करती हैं और ख़ुद अनार के पेड़ के पास रात के इस पैर क्या कर रही हैं पर अंधेरे के बायस मैं देख ना सकी कि वो कर क्या रही थी मेरे जहन में सोचों का एक अलग ही जाल बिछा हुआ था मुझे अब किसी भी तरह इस सब का पता लगाना था चाहे कुछ भी हो जाए अगली सुबह हमारे घर शहर से कुछ मेहमान आए अम्मा ने मुझे कहा कि ये हमारे रिश्तेदार हैं और खाने का इंतज़ाम करो मैंने सारा इंतज़ाम किया और अम्मा को बुलाने गई पर जो ही मैं कमरे के पास पहुंची, जो कुछ मैंने सुना उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जहाँ खाला अम्मी से मेरे बारे में ही बात कर रही थी कि बाजी आप फौजिया को उस पेड़ से दूर रखती है ना और जो उस आमिल ने बताया था वो अमल तो कर रही है ना मुझे अचंबा हुआ कि आखिर अम्मा किस बारे में बात कर रही हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं कैसे सारी बात का पता लगाऊं खाला किस आमिल की बात कर रही थी मैंने उनको कहने पर बुलाया और उन्हीं कामों में रात हो गई मैं बिस्तर पर लेटी यही सोच रही थी कि क्या करना है अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई आज मैं वक्त से पहले ही आधी रात को अम्मा के आने से पहले ही दरख्त के करीब ही छुप गई ये देखने के लिए कि अम्मा यहाँ क्या करती हैं मुझे अभी बैठे कुछ ही देर हुई थी जब मुझे कदमों की आहट सुनाई दी जो यकीनन अम्मी की थी अम्मी दरख्त के पास आई और दरख्त के नीचे की जगह खोदी कुछ दफन कर रही थी मेरी आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गई क्योंकि वो कुछ और नहीं बल्कि मेरी चूड़ियाँ थी मुझे समझ नहीं आई मैं जल्दी से बाहर निकल आई मुझे देखते ही अम्मी के चेहरे का रंग उड़ गया मैं अम्मा के हाथ थामे उनसे पूछने लगी अम्मा ये सब क्या है मैं आपकी और खाला की सारी बातें सुन चुकी हूँ आप मुझे सारी सच्चाई बताएं मुझे देखकर अम्मा बेतहाशा रोने लगी और सारी कहानी बताने लगी मेरी जब शादी हुई तो तुम्हारे अपा ने मुझे एक दवाई ला कर दी जो मैं रोज खाती थी जब मैं हामला हुई तो तब भी वही दवा खाई और जब तुम पैदा हुई तो हमारे घर एक फकीर नहीं आई और उसने तुम्हें तो देखते ही बताया कि तुम नहीं जी सकोगी मैंने यकीन ना किया और अभी दो माह भी ना गुजरे थे कि दिन ब दिन तुम्हारी सेहत गिरने लगी हर तरह से इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा ना हुआ मेरा अंदेशा सही साबित हुआ उस फकीरनी की बात हकीकत साबित हुई मैं तुम्हें लेकर एक आमिल के पास गई उसने बताया कि अपने घर में अनार का एक पेड़ लगाओ हर रात यहाँ अपनी बेटी की चूड़ियाँ दफन करना तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी पर ख्याल रहे तुम्हारी बेटी को कुछ पता न चले वरना अमल उल्टा होगा इसीलिए बचपन से अब तक मैं छुपाती रही 
तुम सब से मैं बस तुम्हारी जिंदगी चाहती थी तुम मेरी अकलौती औलाद थी माँ बाप कभी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं चाहते